Ну, я теперь перехожу к нашей основной теме. Это перспективы развития неэфирного телевидения в России. А, звоните, пишите, задавайте интересующие вас вопросы, либо высказывайте мнение. И я сразу уточню. Когда я сказал, что я не люблю телевидение, я не люблю эфирное телевидение. Но я очень люблю неэфирное телевидение, особенно а, каналы, которые, знаете, вот мне хватает по работе думать. Да? Ой, я, я думаю, вот практически как смена начинается, так вот заканчивается только когда я приезжаю домой. И, конечно, я люблю неэфирное телевидение, потому что там есть масса каналов, которые не заставляют думать. Но есть масса каналов, которые заставляют думать. Елена, как живется сейчас неэфирному телевидению? Потому что эксперт ТВ все-таки не думающим назвать очень сложно. Нет, мы думаем сами, наши зрители преимущественно думающая аудитория. Вот. А по поводу жизни, ну, хорошо живется. Хорошо живется. Востребован сегмент. Да, очень. У нас достаточно много думающих людей в России, но они в первую очередь читатели журнала ⁇ Эксперт ⁇ к нам пришли. Uh -huh. Вот. А кроме них достаточно много людей, которым интересно то, о чем мы рассказываем. Мы рассказываем о бизнесе, рассказываем о основ... об основных тенденциях, которые происходят на рынке, на рынках не только бизнес. Uh -huh. Рассказываем об инновациях, о том, что происходит в мире, не только в России, но у нас очень интересные программы международные. Ну, то есть вам хорошо живется именно в составе холдинга, да? Я правильно вас понял? Я просто, я не буду делать вид, что я не знаю эксперт. Посмотрите, какая у меня ручка, да? Значит. Да, замечательно. Вот. А, а, я не буду делать вид, что я не знаю а, Валерия Фадеева, да? То есть, и, и, или Петра Марченко, я не знаю, да? А, но, как мне представляется, все-таки очень сложно развивать неэфирный, допустим, в данном случае бизнес, да, канал, который ориентируется все-таки и сегментируется на конкретной аудитории. У нас очень специфическая аудитория, но, с другой стороны, она достаточно имеет там, свои рамки. То есть пенсионерам мы не интересны, детям совсем маленьким мы тоже не интересны. А те, кому мы интересны, ну, это наша аудитория, мы для них работаем. Угу. Таково мнение Елены Крылова. Я хочу сейчас э, у Владимира спросить, потому что О2 ТВ это совершенно другой канал. Да? Не эфи... Их объединяет с экспертами то, что только то, одно, что они не эфирные. Да? Но хочу спросить у наших слушателей, 730-73-70, вы смотрите не эфирные каналы? Ведь это же платная услуга, насколько я понимаю, да? Не, не всегда. Не всегда? Нет. Вот у меня почему-то все платно получается по жизни, я вот на халяву как-то не попадаю. А, а, а в чем суть, Владимир, когда не, не платно? Ну, дело в том, что есть неэфирные телеканалы, входящие в платные пакеты, и есть неэфирные телеканалы, входящие ну, в соцпакет, в базовый пакет. Uh -huh. И, соответственно, это зависит от количества каналов, которые готов предоставить тот или иной кабельный оператор в том или ином городе или даже районе того или иного города. Есть, Но вот применительно да. к Москве и Подмосковье, какова картина? А, в Москве э, есть монополист, это Мостелеком, да, соответственно, не знаю, сколько, 80%, 90%, да, uh -huh. это Мостелеком, это кабельная сеть, и, соответственно, там э, люди получают э, в стандартном базовом пакете каналов, наверное, 20, 25, там, 30, как бы у всех, а в зависимости от района, где-то обновлена сеть, где-то нет. Они платят очень небольшие деньги. Я, честно говоря, не знаю, сколько там, 50-100 рублей там, в месяц. Там. Ну, это совсем ну, небольшое. Это стандарт, обычная это, техническая поддержка. Обычная техническая uh -huh. поддержка, да. Uh -huh. И есть э, пакет э, дополнительный. Ну, допустим, у Акада в Москве есть э, тоже базовый пакет, да, есть цифровой пакет. Да. За цифровой пакет люди платят уже дополнительные деньги, так как они получают уже в этом пакете 200 каналов, 300, 1000 каналов, опять в зависимости от тоже конкретного э, оператора. Соответственно, что на... у меня скромненький пакет, у меня по по-моему, порядка 200 каналов, а есть еще тысяча, да, надо срочно рассмотреть этот вопрос. За рубежом. Я правда не представляю, как эти все тысячи посмотреть. За рубежом многие получают вообще там не знаю две три тысячи, я тоже не представляю, как они их смотрят. Но смотрят. Смотрят. То есть на каждый есть свой зритель, конечно, да. Это бизнес. В этом плане очень уникальную книгу издал Тед Тернер. Я внимательно ее изучил, потому что, ну, во-первых, основатель все-таки мощнейшей информационной структуры каковым является телеканал CNN, но а, тот опыт, который он воплотил, пошел дальше, ведь он создавал не только, он даже начинал не с информационного телевидения, он как раз начинал с развлекательного да, а, ТВ, но больше мне сейчас нравится Fox News, а, 
это калька, но с другим политическим содержанием, да, это такие консерваторы американские. В России нет этого, почему? Мне представляется, что, понимаете, вот я смотрю свой пакет, да, там, по-моему, 80% это американские каналы адаптированные, да, под Россию, там, где-то с переводом, где-то э, с э, языком, э, с подлинником, да, то есть вещают, э, и, и мне это нравится, и это нравится мне, потому что еще и дети э, тем самым учат английский язык, по крайней мере, слышат его в повседневной жизни. Владимир, почему, как вы считаете, почему это не получается? Вот нету такого вот витка. Знаете, я думаю, что этот э, виток... Начался, к сожалению, он очень медленно как бы начался, но он придет, мы, мы к этому придем. У нас есть все-таки тенденция к тому, что люди все больше начинают смотреть кабельные каналы, и более того, кабельные каналы, которые производят собственный контент, как О2 ТВ, наш телеканал производит только собственный контент, мы транслируем uh -huh. только uh -huh. то, что сами uh -huh. показываем. И это зрителю интересно, интересно. И потому что, как у вас на радио, есть прямые эфиры, это прямое, прямое общение с, со слушателями. И у нас это зрители, интерактивное общение. Это интерактивное да? общение, да, это возможность позвонить в студию, написать смс, там какие-то другие формы общения. И это привлекает телезрителя, нежели чем просто идет показ иностранного какого-то контента, да, который в пятилетней, десятилетней давности, который мало кому интересен. Поэтому мы будем идти, тенденция будет идти к тому, что зритель, получив в пакете 200 каналов, 1000 каналов, он уже будет более, как бы, больше будет выбора, он сможет выбирать между этим каналом, он сможет формировать себе тот пакет набора из разных каналов, программ, которые он хочет смотреть, там будет систем программирования там и так далее uh -huh. так далее да и соответственно будет э, борьба идти за зрителя за а зритель будет э, смотреть то что ему нравится каналы будут более сегментированы они будут да. более сегментированы. специализированы да. Ага. Да. алексей ваш взгляд вы все-таки как человек над да всем да я думаю что э, есть какой-то порог насыщения для телезрителя количеством каналов и вот мы пытались с помощью опросов этот порог определить. Где-то 30-35 каналов — это тот вот предел, который люди могут регулярно просматривать, и они выбирают то, что им интересно. Uh -huh. Если вы подписались на пакет из тысячи каналов, вы все равно в течение там, месяца, двух для себя определите, что вам интересно. И вот эти вот даже то, что сейчас в Москве предлагают кабельные вещатели, там 60-100 каналов — это очень много. И э, мы должны понимать, что сегодня потребитель платит не только за каменное телевидение, но за интернет, за мобильную связь, иногда у кого-то 2-3 сим-карты да, и другие информационные услуги. А поэтому э, наш потребитель не такой богатый, uh -huh. чтобы не считать это эти вот информационные э, деньги, которые он тратит на телевидение, интернет и прочие информационные услуги. Поэтому люди, безусловно, будут переходить к тем специализированным каналам и заказывать их в пакете то, что их интересует. Кого-то интересует история, кого-то интересует спорт и так далее, и тому подобное. Публицистика, политика, экономика, политика информационная, uh -huh, uh -huh. экономическая. То, что вы сказали по поводу зарубежных американских каналов, потихоньку российские производители, вот эксперт ТВ пример этому, начинают завоевывать эту нишу, делают свое бизнес-телевидение, делают свои спортивные каналы, уже Евроспорт и другие не так Алексей, простите, то, что я вас перебиваю, я никого не хочу обидеть, сразу говорю, да, я понимаю, там, время должно пройти, да, мышцы, мышцы надо накачать. Но, понимаете, когда я смотрю Блумберг, то я понимаю, что это Блумберг, да, то есть это мощь, которая вот просто выпирает с экрана телевизора. Когда я смотрю наши российские каналы, при всем уважении, да, mm -hmm. все-таки это более скромно. Опять-таки, когда я, допустим, смотрю CNN или Fox News или CNBC, да, то опять-таки вот этот э, ураганный поток, который несется с этих телеканалов, и наши, да, я не буду Юрий, называть та каналы. Такая же, такая же ситуация была с телесериалами лет 15 назад. Uh -huh. Когда на, мы начинали производство собственных телесериалов, они были не конкурентны с бразильскими, с какими-то другими латиноамериканскими там, и прочими. А американские вообще были, так сказать, образец. Высший пилотаж. Высший пилотаж. Сегодня, извините, мы этот все-таки этап быстро достаточно прошли. И отечественные сериалы имеют лучшие рейтинги, чем даже самые хорошие, блестящие, с хорошим переводом зарубежные. 